尹尹思成，你疯了！我疯了？到底是谁疯了？未婚妻。我不知道你们之间有发生过什么，但你不能这样就带走他。今天他必须跟我走，你先放开我，跟你走。嗯、呃，学长，不好意思啊，我跟尹先生有一点点事情要处理。我可能知道发生什么了。尹思成的未婚妻，就是 Alex 在找和尹教爱合作的那个人。我知道了，派我们的人联系他。你知道你的行为给我带来多严重的后果吗？那你知道你的行为给我造成多严重的后果吗？嗯、你这个女人就是喜欢强词夺理啊！你这个男的还喜欢栽赃陷害呢？那看来我们还挺配未婚妻。我们简直天生一对啊，未婚夫。叫的这么纯熟自然，是不是已经幻想过无数次了？你想。小雅，喂，西西，不好了，买卖瑞蜜的那个家伙退单了。不是，那我的店进不去大雪飘了。那个人收货地址在哪里？给我，我找他去。这个地址你很熟悉，外贸总部。嗯、我先不跟你讲了，小雅。尹思成，我问你啊，你们公司有没有一个叫“行走的少女梦”的？你就是那个骗子代购？谁是骗子？尹思成，你不要跟我说那个人就是你啊！顾西西，你就为了这么一个小小的订单，给我捅出这么大一个幺蛾子？没有想到，我想尽办法买的婚纱是给你买的。还有，怎么会有人叫行走的少女梦？这不自恋狂吗？这不是？根据网络指数，我确实是全网女性最想嫁的人第一位，<笑>所以这不是自恋，是大数据。我确实是所有女性的梦想。<笑>拜托，哪个总裁无聊的去搜自己的网络榜单啊？<咳>我刚刚得到的消息，文业集团已经在联系 Alex， 估计也是因为 Enjoy 的事儿。文业集团，我们必须赶在 Alex 做出决定前抢占先机。今天发布会上 ，Alex 先生好像对顾小姐很感兴趣。我来解决，先回去吧。想到解决办法了吗？想好了，我会去跟 Alex 解释这一切。怎么解释？向他解释你为了得到一件 Marry Me， 欺骗了他，还是跟他解释你与我沆瀣一气，狼狈为奸？然后呢？那你说我要怎么办？我给你一个赎罪的机会，继续扮演我的未婚妻，答应我，我赔偿你的损失。而且还会给你一笔不菲的报酬，收下钱帮我，这是你唯一的选择。行，我答应你。答应的这么爽快？补偿我的定金那是我应得的，但是你说的报酬我一分都不要。看你的样子，不应该很需要钱吗？对，我是很缺钱，但是你说的对，这一切的造成有我的责任。所以我会弥补这个损失，但是，我希望这件事情之后，你跟我就再也不要见面了。谢谢。放心，你对我没有这么大的吸引力。你。
次缠你干嘛？提前让你熟悉一下当我未婚妻的感觉，不至于明天见到 Alex 在他面前露出马脚。我会让我的助理发一份我的资料给你，明天早上之前必须备清楚。啊？哇，这个人是有多装啊？给自己搞这么长的一份资料，又不是相亲。资料都记住了吗？差不多了。明天如果说错一条，扣五千。尹思琛，你还有没有人性啊？好的，老板。我的简历相对简单一些，不会出现“小学得过最灵活小手脚”这样奇葩的东西。你调查我是吧？尹思成，你调查我。不光你要了解我，我也要了解你。没想到你的人生竟然如此的精彩。我也没有想到，有些人小学的时候就考过托福、雅思。你真是个变态，变态。那是因为优秀的人一直很优秀，奇葩的人一直很奇葩。嗯、不要打扰我工作了，明天见。尚总，周五晚上下班后，公司管理部门有团建，说是作为对我的迎新活动，你一起来吧。好，如果你之前很热情的话，不妨试着冷一冷。哦，我考虑一下。嗯，事情是这个样子的，那天呢，我已经约好了，是跟我的学妹。他说他想我了，我就答应他了。好，那不打扰了。哎，等你。说起这个学妹吧，可是当年的校花呀。那个时候一直暗恋我，向我表白，我觉得不太合适，就拒绝了。现在找我吃饭，那肯定还是想跟我表白，很难搞哎。娜娜，你说我应该怎么办？我又不是你，看着办了。我看着办。万一我一心软答应他了，那那我就只有祝你们幸福了。